。最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下？这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是、啊，你饿了？嗯，我去给你做好吃的。不用。我们去便利店买吧，我请客。好。买二送二，二三，刚好四档。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。啊，去吧。零四幺幺，嗯，房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了。要不要帮你加点醋啊？我看你挺喜欢吃的。喂是我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢
，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的、没有做完的都补上，好吗？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，他就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？啊？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。食色，少儿不宜的内容吗？我没有，我没有。你想什么呢？能不能给你男人一点信任啊，关心小姐？那你以后？能不能也多信任我，让我成为你安全感的来源，而不是这些？你的快递我给你放在门口了。好，谢谢。你说，我们要买点什么类型的家具啊？安全系数最高的，应该买。
物美价最廉的。我们要不要去看一下双人大床啊？好啊。你干嘛呢，小孩子？我量尺寸。你不用量了，我是两个你。你觉得怎么样？这个床有没有太小？不会啊，我觉得刚刚好。我睡觉不太老实，你可不一定抓得住我。<笑>那就试试吧。先生，如果您喜欢的话，我就给您开单子，您签字就好了。你挑喜欢的款式就好了，尺寸我都量完了。这款特别舒服，您跟太太一定会喜欢的。麻烦用最快的方式配送。懂懂懂，绝不耽误。开始吧。看到这一切，好像又回到了刚开始一样。只不过呢，没有小瘸子，也没有大蟑螂。但是呢，有一个让你安心的好男友这画的是什么呀？求鱼啊！我说是这个人，不够明显吗？你啊？我？嗯，我有这么丑吗？拜托，多像你啊！缩在沙发上，求鱼多可爱啊！跟你一样，遇到危险就会把自己缩成一团。手机借我用一下
啊。你手机怎么没收密码？啊？要密码干嘛呀？万一哪天手机丢了，陌生人捡到，也知道打给谁啊？不收密码才危险呢！万一银行卡密码什么的泄露了怎么办？嗯，那你给我说一下吧。那你，那你有什么幸运数字，或者是喜欢的日期吗？那就零四一一吧。哦。资深铁臂男，抗比心体质，我喜欢谢谢。嗯，为了庆祝你回来，赵磊真的是破天荒挪用公款买的蛋糕。你们说，一个男人把一个女人的生日设成门禁密码，这说明什么呀？那肯定是用钱很深啊。不是，怎么感觉你怪怪的？万一他还有一段什么感情前世，我不知道。你说会不会？我就等着有一天给返场女嘉宾乖乖腾地儿，双手奉还啊！的确，前任是这个世界上最晦气的物种。哎呦，其实我也不确定是不是，但是，我真的很少见他在电话里面那个语气这么温柔，而且还带着笑意。逼他，你得问他呀。那我。万一得到一个让自己失望的答案怎么办？还不如憋着，谁还没有点过去呢，对吧？嗨，你既然有疑虑，你就要提起精神，加速火力守护你的爱情。真的，我是不是对他的过去太执着了？其实我又很害怕，会不会在我们真实相处之后，他觉得我们俩并没有什么合适？嗨，你俩就是人尽皆知的小好绝情。好有魅力，更难得是他始终如一，不爱笑，没有莺莺燕燕也就算了，居然连花枝招展、难情敌都没有。末日先生何止是不近女色，他的雄性可是杀伐决断。到底是何方神圣，能降服我们的冰山太子？他究竟在等谁呢？人物预警。林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商啊！也是，你看他从上到。
要下，一股是出，化妆穿着，穿一下，情敌概率，基本为负。哎呀，你，哎呀，我是被赵磊骗过来的。这次的工作，不知道是跟你公司有关系的。我也不知道，这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友，我也不想让别人说我的公司是走后门进来的。也不想你骗他我，明白了吗？谢谢你啊，林总。两位，今天请。哎，林总。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上，互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比给大家供参考。林总，林总，其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？哈、啊，没问题，没问题，没问题。嗯，顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的，好的，期待我们合作哈。谢谢啊。嗯、等等，这位是顾总监吗？啊，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。做这么认真过，你们这次一定要好好做，不然与林总的为人，那都得死。啊，放心，死不了。啊。哈你干什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上。到底是你退回来的，还是顾安心退回来的？心儿，怎么，现在娱乐公司谈代言合作，都要老板亲自出马了？毕竟这一次甲方是你啊，看来我们也没必要谈什么代言人合作了，现成代言人不是已经有了吗？是谁？难道你觉得还有人比你更适合代言《菜鸟 A 站》吗？盛总可真是幽默。啊。杏儿，你知道吗
。今天卖花的人告诉我，这束花它有一个花语，叫做“足以与你相配”，希望我们合作愉快。而我呢，也终于有机会拥有跟你朝夜相处的时间了。看来你这次是想全权负责这个代言活动。我现在手里呢，只可以回给你下个月的校庆请柬。你不说的话，我都忘了校庆的时间了。这是什么？他值得吗？你不会明白的。我怎么会不明白？我不是一直在等待某一个人吗？我也希望有一天他还能回头看看我。如果他不知道回头呢？那就一直站在他身后守护他，一直等下去。对了，外面吃什么呀？星儿，我只是想告诉你。我会一直爱着你，这件事情你可以反复向我确认。饿了，吃饭去吧。走吧。一个人在这儿还开这么多灯，我这水费、电费，我这只……买了也找到女朋友了。嗨，我还没缓过来呢。我在进行退圈仪式。你说我都喜欢了七七四百一十二条，怎么能十万就忘记啊？我这东西你随便用，不要哭了。你说怎么网络也好，现实也好，不管我怎么付出都没有结果啊？这没有啊，我觉得你挺好的，真的。你可能只是努力的方向稍微有点偏差。但其实，你是很值得被别人喜欢的女孩。真的。绝对。ZQSG。今天 BBC 制作的纪录片《重建巴黎圣母院》上映。该片由法国、美国还有澳大利亚多个机构联合设置完成。全是现场画面，实景感强。下面请大家欣赏片段。哥，你怎么来了？鲁宾悠悠拿了你的地址，这是你暂住的时候放的一些日用品，在我这儿，一直都没给你送回来。其实不用这么麻烦的。什么时候开始跟我这么客套了？之前的事情，对不起，我。感情的事情，哪有什么对错？过去的事情就过去了，我们还是会像以前一样的，对吧？玫瑰千窗被焚毁殆尽，我在失去十四小时，你立了八百五十年的古迹。没有什么事情是一成不变的。由于损毁严重，重建工程充满难题。安娜，你听，巴黎圣母院它也会受损。巴黎圣母院重建法案旨在为重建巴黎圣母院提供。如果。卡西莫多没有隐藏自己的情感，故事会不会毁掉？艾斯梅莱拉会被打断，会爱上他吗？我不知道，但是我觉得
，世界上没有这么多如果，一切都要向前看，哥。我的爱心真的长大了。以前的事情你们不需要有负担，我们就像过去一样就好。我还有点事情，我先走了。刚刚谁来过了？没有谁、啊。是顾安生吧？你怎么？你都知道了，干嘛还问？我没告诉你是怕你生气。我怎么会不高兴呢？怎么，你哥不放心你来给我送温暖、啊？不是，是我落在他家的东西，他给我送了过来。那不是有快递吗？就知道你会这样。安生只是我的哥哥，仅此而已。我今天真的已经很累了，好多工作要做，还给你准备了饭菜，不光没有表扬我，还跟我发脾气。嗯。这么快，这个赔礼小蛋糕就送来了。我可不像某些小坏蛋，那没良心。我才没有没良心呢。遇到困难了。嗯，创作的时候遇到瓶颈期，其实很正常。所以你这个小蛋糕送来的很及时。慢慢来，总会有办法的。嗯、你以后见你哥，等我瞒着我。不对，你还是别见他了。那我是见还是不见？总之，你不能瞒着我。好，话都说到这个份上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情我不知道该问不该问。晴晴，每天晚上给你打电话的那个人是谁？嗯，肖医生。他为什么要给你打电话？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了，挂了，挂了，挂了。那挂了吧。哎哎哎！哎呀，我腰受伤了，我还把厕所的门把手给拽了下。我现在被关在厕所里面。孤独终老了呀！那你不应该打幺二零幺幺零养老中心吗？打给我干嘛呀？你你心怎么这么狠呢、啊？你，我不是放你那儿一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊，我我试试啊。哎，哎，开了开了，我脑子短路了。不是一天两天了。我人生中第一次觉得我这么惨，十分惨。特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给你女朋友。我我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办？那去找你的艾丽啊。那
啊，行，难得出了个好办法，好兄弟。哎，哦，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑科。所以你的意思是说，你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。肖一山喜欢艾丽。嗯，不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂你骂我呢？你，你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是。帮你取快递，然后我拿到快递之后，我就我就不小心，我就瞄了一眼，就就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。早说嘛，早说我可以帮你打开看看呀、啊。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊，多不划算！既然跟你在一起了，那就要跟别的女人划清界限。最后一个问题，门禁密码为什么是零四一？真的不记得了啊！零四一一是我们的第一个纪念日。四一一，是我们的第一个纪念日。